അപർണമോളുടെ ഭയം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലെയാ എനിക്കിപ്പോ മോള് അതുപോലെ വലിയൊരു സഹായമാ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല വിനീതിനോട് എങ്ങനെ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നേ അവൻ വലിയ സന്തോഷത്തിലാ വിനീതിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് വേണ്ടെന്ന വിനീത് പറഞ്ഞത് അപർണയും കൂടി ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞാ മതിയെന്ന് ആ ഇനിയിപ്പോ അത് മതി പിന്നെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് വിവാഹം മുടങ്ങുന്നു എന്നൊരു പറച്ചില് ഈ വിവാഹത്തോട് ഒഴിവായി കിട്ടി പക്ഷെ അവര് തമ്മില് ഉടനെ ഒന്നിച്ചൊരു ജീവിതം വേണ്ട പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് വിനീതിനൊരു ജോലി ആവുന്നത് വരെ രണ്ടാളും രണ്ടു വീട്ടിൽ താമസിക്കട്ടെ അതിന് അവര് സമ്മതിക്കോ അതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം വിനീതിന് അവരുടെ നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കാനും അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ മരുമകളാണ് വിനീതിന്റെ അമ്മ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞാലേ മോൾക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അവരുടെ ഇപ്പോഴും നല്ല സങ്കടത്തില്ല അവളൊന്ന് നോർമൽ ആവുന്നത് വരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അത് നമ്മൾ മാത്രം തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ മോളെ അല്ല പെണ്ണും ചെക്കനും വിനീതിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും തൊട്ടു പിന്നാലെ പോവല്ലോ ആ നേരത്ത് വിനീതിന്റെ അമ്മയോട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ തുറന്നു പറയാം അവര് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ അപൂർവമായിട്ടേ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ രണ്ടാൾക്കും എഴുതാൻ ഒരു സബ്ജക്ട് ആയല്ലോ നല്ല സബ്ജക്റ്റാ സ്വന്തം ജീവിതം വെച്ച തൽക്കാലം ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ഒരാള് ഒരാളുടെ ജീവിതം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതെന്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും നോവലാണ് മുത്തശ്ശി ആ നോവലിന്റെ അവസാനം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരും അവര് മൂന്ന് പേരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം അവര് പുറപ്പെടേണ്ട സമയമായി പെൺമക്കൾ എന്നായാലും പോയേ പറ്റൂ താൻ തന്റെ അമ്മയെ വിട്ടുപോയില്ലേ എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ കൺവെട്ടത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഇവിടെ ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തേക്കാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതെങ്കിൽ നല്ല ദൂരം കണ്ടേ ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് മോള് പോകുന്നതിൽ വിഷമമില്ലേ എനിക്കെന്തായാലും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ മോള് പോകുന്നതിനേക്കാൾ സങ്കടം ഇന്നുണ്ടായേനെ വിനീത് അപർണയുടെ കരുത്തിൽ താലി കെട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അമ്മ എന്നോട് നന്ദിയൊന്നും പറയണ്ട ഒരു ചേച്ചിയുടെ കടമയാ ഞാൻ ചെയ്തത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് മോള് എന്റെ സ്വന്തം മോളായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് അപ്പോ ഇപ്പൊ സ്വന്തം അല്ലേ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ മോളുടെ വിവാഹവും ഞാൻ നടത്തും അമ്മവാരമ്മയുടെ സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ അത് കുറച്ചു നാളും കൂടി എനിക്ക് വേണം കഴിഞ്ഞേ 
ഞാൻ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ സമയായി തൊട്ട് പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ എത്തും അതിനു മുമ്പ് അമ്മയെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങള് തന്നെ നടന്നല്ലോ മോളെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ഇനി ഒരു ജോലി കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തിരുപത്തിനാല് വയസ്സാവുമ്പോ അവന്റെ കല്യാണം അങ്ങ് നടത്തണം അതിനൊന്നും അവ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നില്ലേട്ട ആ പെൺകൊച്ചിനെ അത്രക്ക് ഇഷ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിന്റെ മുഖം മറന്നിട്ട് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ പെട്ടെന്നൊന്നും മോൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ആ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാണല്ലോ പിന്നെ അവളുടെ മുഖം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ അവന് അത്ര സ്വഭാവമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് ഏട്ടനറിയാലോ പിന്നെ അവന്റെ കാലക്കേടിന് ആ പെൺകൊച്ചിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതിലിപ്പോ തെറ്റ് പറയാനും പറ്റില്ല തെറ്റായാലും ശരിയായാലും ചെറുക്കന്റെ പടുത്ത ഉഴപ്പരുതെന്ന് പറയണം അവനാണ് ഇനി ഈ വീടിന്റെ അത്താണി എനിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം അവന് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരാതി ഉണ്ടായാലും ശരി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കാര്യം അവൻ തന്നെ നോക്കണം
എന്താ ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ മാമനോടും അമ്മയോടും ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ എതിർപ്പൊന്നും കൂടാതെ അവര് രണ്ടുപേരെയും സ്വീകരിക്കണം ഇവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞമ്മേ മോളുടെ മുഖത്ത് നല്ല സങ്കടം ഉണ്ടല്ലോ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ പിരിഞ്ഞു വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് സങ്കടം കാണത്തില്ല അമ്മേ പിന്നെ ഇന്ന് വിനീത് അബറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നെങ്കിൽ കല്യാണ സ്ഥലത്ത് അതിനിതൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി നോഹിക്കാലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നടന്നൊക്കെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് അമ്മ അബറിനെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റാൻ ഞാനിപ്പോ വരാം ക്ഷമിക്കണം സാഹചര്യം അതായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ആരോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കൊച്ചിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാ എങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും കാര്യം തന്നെയാ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപർണെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വന്ന പയ്യൻ ഒരു വാടാക്കൊലയാളിയായിരുന്നു അത് മുഹൂർത്ത സമയത്താ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പിന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഒരു സിനിമയിലെ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ പോലായിരുന്നു കഥയിലെ വില്ലൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു ഇവൻ അവരുടെ കഴുത്തി താലി കെട്ടി വലതുകാലി വെച്ച് കയറുമാണ്
ചമറി വിളക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമോളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലൊന്നും പറയല്ലേ അമ്മേ നീ ചെല്ല് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവനൊക്കെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി എന്തിനെല്ലാം മൂടി വെക്കുന്നേ അവന്മാര് ചെയ്ത കൊള്ളരുതായ്മകള് സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൂടെ സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദമായി നിൽക്കുന്ന രജനീമൂർത്തിയെ പോലെയുള്ളവര് ചെറിയൊരു വെളിപ്പെടുത്തലും നടത്തിയാ മതി നാളെ അവന്മാര് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ വരും പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തനിക്കറിയത്തില്ലേ നിയമത്തിന് മുന്നിലേക്ക് അവന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ തകരാൻ പോകുന്നത് ഒരമ്മയായിരിക്കും എന്ത് വേണമെന്ന് അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുമില്ല കോടതിയും കേസും വഴക്കൊക്കെ ആയാ നടന്നതൊക്കെ കോടതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയാവും മോളുടെ അമ്മയെ തേടി പലരും എത്തും എന്നാ വേണ്ട ശാന്തമായി ജീവിക്കുന്ന മോളുടെ അമ്മയുടെ സമനില തെറ്റിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേട്ടങ്ങളൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്താ സമയവും കാലവും നിശ്ചയിച്ചിട്ട് കൊല്ലണം ഒന്നിനും മനസ്സ് വരുന്നില്ല വിനീത് മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായത് ഒരാശ്വാസമാണെങ്കിലും ഇന്ന് സംഭവിച്ചതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചടിക്കാം അമ്മേ പക്ഷെ ഉടനെ അത് വേണ്ട ഈ കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങട്ടെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ അത് വിനീതും അവന്റെ വീട്ടുകാരും അറിയും തൽക്കാലം അവരെ ഒന്നും അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് വലിയൊരു സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ തോന്നുക അമ്പാടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തായനെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അതൊന്നും ഓർക്കണ്ട അമ്പാടിയുണ്ട് കൂട്ടിന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് 